A gray train, the train was loud and claustrophobic, and I must say I was thankful that I even secured a seat. Even then, the rush hour got the poor individuals almost squeezing against each other, and the steamy sweat smells. The ringings of the phones and the whispers of voices packed the train to the point where I became worried that even the slightest movement could invoke a massive fight with the people around me. Yeah I know right? He's such a dash, I'm sorry, I think I could be ten minutes late as I dash. Hello? Yeah. Yeah, uh, yeah. Almost. Yeah, burst of laughter that hit the unpleasant high pitches. The crying of a young girl and the shushing of the mother trying to calm it down. The noises stacked on top of other noises rang across this box I was stuck in, all on top of the muted sound of the engines that were moving this hell train forward. I was exhausted. I'm pretty sure it's the same for everyone in here. I loosened my ties a little, and let out a sigh through my closed mouth worrying that blowing too much air would annoy someone's skin or the nose. Considering I had tuna sandwich just before entering the train. I shut my eyes tight, relaxed them, and tried to find the void. I tried to gain a little peace, at least in my journey back home after my 9 to 5 that persisted so long. The smell of the coffees. The stompings of those busy sets of well-polished shoes. The papers fluttering, the wheezings of the printers, beepings of the phones, raining down of the clicks on the keyboards with the static sound persisting through the atmosphere due to the ceiling light and the monitor lights shining the room so bright. I was there, in the middle. Clicking, typing, printing, writing, sighing. Quiet. I shouted at myself without words, relax, then, a drop of a single water. I was calm again. The rain was so damn heavy today, even when I was inside the office it almost felt like it'll soak through the roof with the power it was showering down on the world with. As if Mother Nature was dawning anger upon the world, grey buildings, grey earth and the grey coloured people were shunned by the arrows of waters shot down by the grey sky. It was trying to pierce us down, and I remember in the office, I suddenly stopped typing, just to look outside the window almost hypnotized. As the rain kept knocking on it before gracefully dripping down, like the oiling of a beautiful nude, like a pastel yet to dry, like the rough slits in the space itself, the rain was going strong and the battle roar of the sky occasionally flashing not only sparked fear in me, but also awe. What was work to this? What were the cars to this? What were the people? What were the cars, what were the countless keyboards making a sound, what were the monitors clicking on and off? What were the mere papers that'll simply soak in this even if you labeled the piece as money? Rain was merciless, rain was pure, it was as strong as it was tender, it was as fearful as it was beautiful. Somehow, it gave me a peace of mind during work. By the time I clocked out the rain had stopped. I was in a hurry again as the rush hour trains could put me in a delay. And I was urging to see my wife. Perhaps I'll tell her about the rain. I ran a little towards the station, beeped the oyster card as I descended down to the cold tunnel that connected directly to the train station. For some reason, although it was packed with people walking through the little tunnel felt so damn lonely, as if I was amongst other toys in the manufacturing line waiting for my turn to be packaged up, and the smell of piss really didn't help convert my view of the path I had to walk in order to get to the trains. Whenever I'd walk through there, I'd always look at the ground as if I was in shame. It was like I was a little school kid being called to the principal's office knowing I'd get told off. Maybe it's the shadows passing by me. Maybe it's how artificial the whiteness of the fragile walls are with its cracks. Perhaps it's the asphalt floor looking like a burnt apple crumble. I hated the pathway, things didn't get better when I was waiting for the train either. The graffitis on the walls of the train with varying qualities in their colors, although the fat. Purple logo that read Dickens with letters ballooned up and squashed together was actually amusing, the rust and scratches clearly visible on the tracks with the cigarette butts lying around like corpses, the smell of the dirt mixed with steel that came up after the rain didn't go well with me either. I liked the smell. Một chuyến tàu xám tàu rất to và ngột ngạt và tôi phải nói rằng tôi rất biết ơn vì tôi thậm chí còn bảo đảm được một chỗ ngồi.
Ngay cả sau đó, giờ cao điểm đã khiến những người nghèo gần như siết chặt với nhau, và mồ hôi ướt át. Tiếng vang của điện thoại và tiếng thì thầm của giọng nói đóng gói trên tàu đến mức tôi trở nên lo lắng, rằng ngay cả phong trào nhỏ nhất cũng có thể gọi một cuộc chiến lớn với những người xung quanh tôi. Vâng, tôi biết phải không? Anh ấy như vậy tôi xin lỗi, tôi nghĩ rằng tôi có thể trễ 10 phút vì tôi, xin chào. Ừ, vâng, gần như. Ừ, tiếng cười của tiếng cười đánh vào những nốt cao khó chịu. Tiếng khóc của một cô gái trẻ và sự dùng mình của người mẹ đang cố gắng chấn tĩnh nó. Những tiếng động được xếp chồng lên nhau trên những tiếng động khác vang lên trên chiếc hộp này. Tôi bị mắc kẹt, tất cả trên đỉnh của âm thanh bị tắt tiếng của các động cơ đang di chuyển chuyến tàu địa ngục này về phía trước. Tôi đã kiệt sức, tôi rất chắc chắn rằng nó giống nhau cho tất cả mọi người ở đây. Tôi nới lỏng mối quan hệ của mình một chút, và thở dài qua miệng khép kín của tôi lo lắng rằng thổi quá nhiều không khí sẽ làm phiền da của ai đó hoặc mũi. Xem xét tôi đã có bánh sandwich cá ngừ ngay trước khi vào tàu. Tôi nhắm chặt mắt thư giãn chúng và cố gắng tìm khoảng trống. Tôi đã cố gắng để có được một chút bình yên ít nhất là trong hành trình trở về nhà sau 9 đến 5 của tôi vẫn tồn tại rất lâu. Mùi cà phê, sự dầm chân của những bộ giày được đánh bóng tốt, các giấy tờ rung rinh, những tiếng khò khè của máy in, những tiếng bít của điện thoại. Mưa xuống những cú nhấp chuột trên bàn phím với âm thanh tĩnh vẫn tồn tại trong bầu khí quyển do ánh sáng trần và đèn màn hình chiếu sáng căn phòng rất sáng. Tôi đã ở đó, ở giữa. Nhấp vào, có, in, viết, thở dài. Sai lần. Sau đó, một giọt nước duy nhất. Tôi đã bình tĩnh trở lại. Cơn mưa ngày hôm nay rất nặng nề, ngay cả khi tôi ở trong văn phòng, nó gần như cảm thấy như nó sẽ ngâm mình qua mái nhà với sức mạnh mà nó đang tắm xuống thế giới. Như thể mẹ thiên nhiên đang tức giận với thế giới, các tòa nhà màu xám, đất xám và những người màu xám bị xa lánh bởi những mũi tên của vùng nước bị bắn xuống bởi bầu trời xám xịt. Nó đang cố gắng xuyên qua chúng tôi, và tôi nhớ trong văn phòng, tôi đột nhiên ngừng gõ, chỉ để nhìn ra bên ngoài cửa sổ gần như bị thôi miên. Khi cơn mưa cứ gõ vào nó trước khi duyên dáng chảy xuống. Giống như việc bôi dầu của một màu nút xinh đẹp, giống như một loại phấn màu chưa khô, giống như những khe hở trong không gian, cơn mưa đang diễn ra mạnh mẽ và bát tô ro của bầu trời thỉnh thoảng lóe lên không chỉ làm tôi sợ hãi trong tôi, mà còn kinh ngạc. Công việc này là gì? Những chiếc xe này là gì? Những người là những gì, những chiếc xe là gì, vô số bàn phím phát ra âm thanh. Màn hình nhấp vào và tắt là gì, những bài báo đơn giản sẽ chỉ đơn giản là ngâm mình ngay cả khi bạn dán nhãn cho tác phẩm là tiền. Mưa thật không thương tiếc, mưa thuần khiết, nó mạnh như mềm, nó cũng sợ hãi như nó đẹp. Bằng cách nào đó, nó đã cho tôi một sự an tâm trong khi làm việc. Vào thời điểm tôi hết mưa, mưa đã dừng lại. Tôi đã vội vàng trở lại vì những chuyến tàu giờ cao điểm có thể khiến tôi chậm trễ. Và tôi đang khuyến khích gặp vợ tôi. Có lẽ tôi sẽ nói với cô ấy về cơn mưa. Tôi chạy một chút về phía nhà ga, biết thẻ hầu khi tôi xuống đường hầm lạnh kết nối trực tiếp với ga tàu. Vì một số lý do, mặc dù nó được đóng gói với những người đi qua đường hầm nhỏ cảm thấy rất cô đơn chuyển đổi quan điểm của tôi về con đường tôi phải đi bộ để đến các chuyến tàu. Bất cứ khi nào tôi đi bộ qua đó, tôi luôn luôn nhìn xuống đất như thể tôi đang xấu hổ. Giống như tôi là một đứa trẻ ở trường được gọi đến văn phòng hiệu trưởng khi biết tôi đã được nói ra. Có lẽ nó là những cái bóng đi ngang qua tôi. Có lẽ nó làm thế nào nhân tạo độ trắng của những bức tường mỏng manh với các vết nước của nó. Có lẽ nó là sàn nhựa đường trông giống như một quả táo bị cháy. Tôi ghét con đường, mọi thứ đã trở nên tốt hơn khi tôi đang chờ tàu. Viêm grab trên các bức tường của tàu với những phẩm chất khác nhau về màu sắc của chúng, mặc dù logo chất béo, màu tím có nội dung đích cần với các chữ cái bong bóng và vắt cùng nhau thực sự gây cười, tiếng gì và vết chảy xước có thể nhìn thấy rõ trên đường dây với thuốc lá bắt nằm xung quanh như xác chết. Bùi bùi bẩn trộn với thép xuất hiện sau khi mưa cũng không phù hợp với tôi. Tôi thích